എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിക്കാസ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ എത്തിയാർന്ന എല്ലാവർക്കും പിക്കാസ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിക്കാസ എന്ന സിനിമയിലെ സംവിധായകൻ സുനിൽ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് ഒരുപാട് പ്രതിമകളെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പിക്കാസ ഇതിൽ പിന്നിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ആളുകളാണ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് ഈ പുതുമ വെച്ചുള്ള എല്ലാവരും അഭിനയിച്ച ഈ സിനിമ ഈ മാസം ഇരുപത്തി ആറിന് തീയറ്ററിലെത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ പിക്കാസ് എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് സബീർ ഞാൻ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തും അതിനുശേഷം കണ്ട ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഈ സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമ സത്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയി തോന്നും ഈ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ വിദേശക്കാർ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം എന്നൊരു മോഹം പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് ഈ സിനിമയോട് താല്പര്യം തോന്നി വന്ന ആളാണ് അജയ് വാസ്തു അജയ് വാസ്തു സിനിമയെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും ഹലോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഓഡീഷനിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ആളുകളെ പരമാവധി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പിക്കാസുമായി അഭിനയിച്ച പിക്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റപ്പേരാണ് ഇരട്ടപ്പേര് വട്ടപ്പേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുറ്റപ്പേരാണ് യഥാർത്ഥന നായകന്റെ പേര് സച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ പിക്കാസ് എഴുതി പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച സിദ്ധു സിനിമയെ കുറിച്ചും ഓഡീഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥ രാജൻ പിക്കാസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ പിക്കാസ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് സച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളം പൊങ്ങിയ ദിവസമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓഡീഷൻ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനാണ് ഈ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറേ പേര് ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ജോസഫ് നിതീഷ് വിഷ്ണു ഇവരൊക്കെ അരുൺ ഇവരൊക്കെ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ഓഡീഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഡയറക്ടറിനെ റൈറ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സെബരിക്കനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓഡീഷനിൽ നേരിട്ട് കണ്ടത് പിന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ അറിയിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നടനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സുനിലേട്ടൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സുനിൽ കാര്യമായിട്ട് തരാം സുനിലേട്ടൻ്റെ പടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പകിട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നടനെ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഒരു സാധനവും ഒരു ഫ്രെയ് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണിച്ചാലും അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആ ആക്ടറിൻ്റെ എബിലിറ്റിയോ പൊട്ടൻഷ്യലോ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ കഴിവാണ് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുനിലേട്ടൻ തന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ചേർന്നു എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹേർഡിൽസും ക്രോസ് ചെയ്താണ് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രസമായിരുന്നു ഒരു എൺപതോളം ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു സിനിമ അതൊരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ വളരെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണ ഘടകം നമുക്ക് ആകർഷണ ഘടകം കിട്ടിയത് ഈ കൊറോണ വന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറബിൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഈ
ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമായി അത് അത് സുനിലേട്ടന് വളരെയധികം നിർബന്ധമായിരുന്നു ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സിനിമ ഇന്ന് ഈ ലെവൽ വരെ എത്താനുള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം അതേപോലെ ഈ സിനിമേനെ രൂപീകരിച്ച് എഴുതിയ സഹകരിക്കായാലും ഈ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവാനുള്ള വേറൊരു ഘടകമാണ് ഷേഖ് അഫ്സൽ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പം ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ആ സിനിമ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മെയ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് റിലീസ് ആകാൻ എന്നുള്ള അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പടത്തിൽ എൻ്റെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ച അമൃത എന്താണെന്നുള്ളത് പടത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ വൈറലായി അതുപോലെ ആ എന്താ പറയുക ഗ്രൂപ്പിലെ ആ വീഡിയോ വന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വന്ന് ഒഡീഷനിൽ പങ്കെടുത്തു സുനിലേട്ടനാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കും ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസും റീൽസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു സിനിമ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എൻ്റെ വഴി തന്നെ സിനിമയായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം പിക്കാസ് ആയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിനൊരു അവസരം തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്ദി കളപ്പാട് അറിയിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കുറേ അധികം ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇത്രയും നാൾക്ക് ശേഷം വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമല കമല ചട്ടി പറയും ഇനി ഭയങ്കര കമലായ കൊച്ചിക്കാരെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ റിട്ടേൺ മൂവി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു കാസ് വന്ന് ഒരു കോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് ഒരു ഓഡീഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടൊരു പോലീസുകാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് പോയത് സുലേറ്റ് മിനിസ്റ്റർ വന്നു ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം മോബൈൽ ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് സോ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ സമീരിക്ക ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു സമീരിക്ക കമലയെ കുറിച്ച് കുറേ വർണ്ണിച്ചു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി ആ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നി ആ ക്യാരക്ടറോട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ അടുത്തൊക്കെ സോ അങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ടൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കൃഷ്ണയുടെ വൈഫായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സോ ഒറ്റയ്ക്കത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് റിലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ നൂറ് പുതുമുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സിനിമയാണ് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് താങ്ക് യു പിന്നെ ഈ പടത്തിന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതൊരു ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിലേക്ക് റിലീസ് ആവാൻ പറഞ്ഞതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു സപ്പോർട്ടും ഒരു തുണയുമായി വന്ന ആളാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഒരാളാണ് ലിയോ പിങ് ചേട്ടൻ അപ്പം ലിയോ ചേട്ടൻ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുടെ പോസ്റ്ററിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ അപ്പോൾ ആളാണ് ഈ സിനിമയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി എന്നൊക്കെ ലിയോ ചേട്ടൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഞാൻ ലിയോ തരകൻ തൃശ്ശൂരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത് ജേക്ക് അഫ്സൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു കൂടെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നടന്നിട്ട് കുറേ പണ്ട് നീ വന്ന് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ സുനി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ പോലെ അവസാന ഭാഗത്ത് അതിൽ ഭാഗം ആവേണ്ടി വന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അത് ആയിപ്പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്നുമില്ല സിനിമ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം രാജശേഖർ മാസ്റ്റർ ജോളി
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಆಶೀಷ್ ಗಾಂಧಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಫ್ಸಲ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಬೀರ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಥ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೊಂಬ ಸಾರಿ ವೈದ್ಯ ಕಲಕಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಸುಳ್ಳಿಟ್ಟೆ ಅಫ್ಸಲ್ ಫೋನ್ ಪೋಟಿಟ್ಟೇ ಇರ್ಕಾರೆ ನಾನು ಬರುವೆ ಅದು ನಿಕ್ಕಿರುಮೇ ಸೋ ಅದನಲ್ಲ ರೊಂಬ ರೊಂಬ ಸಾರಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೊಂಬ ರೊಂಬ ಪ್ರಿಯ ಪುಚ್ಚೋರು ಸುನಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನರಿಯ ಮಲಯಾಳಂ ಆಫರ್ ಬರು ವಿಲ್ಲನಾಗಿರೋ ಇಲ್ಲನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಅನ ತಮಿಳು ಪೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ತಮಿಳು ಪೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ಲನ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾನ ಬಟ್ ಎನಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲಯಾಳಂ ಪೇಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ನೇಟಿವ್ ಟಿವಿ ಅವರು ಇರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ನ ಅವರು ತಾನೆ ಸೋರಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಒಂದೆ ಇವರು ಬಂದಾರೆ ಶಬೀರ್ ಬಂದಾರೆ ಅಫ್ಸಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ರೆಂಡಾಲ್ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಗೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಸೊ ಎನಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಮಾ ಇರಂದಿಚ್ಚಿ ಇವರು ನಾ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಸೊನ್ನೆ ಐ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಲಾಗೂ ಎನಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಆಡಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ಸೊ ಇವರು ಏನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಗೈ ಓಕಾಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎನ್ನೋಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೇ ಎನ್ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಆಮ್ ಸರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನೋಡೆ ಕೌಂಟರ್ ಎಂಡ್ ಮೇ ಎನ್ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಆಮ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂಲ ಬುಕ್ ಆಮ್ ಸರ್ ಎನಕ್ಕೆ ಇನ್ನತ ಪಡಿಕಿದರೆ ಮಲಯಾಳಂಲ ಬುಕ್ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಬಾತಿಗಿಟೇ ಇರಬಹುದು ಒಂದೇ ಪುರಿಯಾದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೇ ಏನೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀಲನ್ ಕೇಶೇಕರ್ ಕೂಟ್ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸೊಲ್ವಾರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಪರ್ಸ ಬರದೆ ಆನ ಎನಕ್ಕೆ ಇಂದ ಪರತ ರೊಂಬ 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 ಪುರಿಚ ಮಲಯಾಳಂ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ವಾರೆ ಏನನ್ನ ಅಬಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ ಮೇ ಯಪ್ಪ ಏನ ತಟ್ಟಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋನಪ್ಪ ಆನ ಎನಕ್ಕೆ ಪುರಿಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾರು ಒಂದು ಮಾರು ಹೋಗಾದ್ ಇರನ ಹೋಗಾದ್ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಸೊನ್ನ ಸೊ ಏನ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವರು ಕೇಳಪ್ಪ ಇನ್ ದಿ ಸೀನ್ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಸರ್ ಬಾನಾ ಟೇಕ್ 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 ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಅದರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸೋ ಐ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮೈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿಯ ಸಿರಿಕೆ ಕೂಡ ಸಿರಿಕೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಿನಗೆ ಇಪ್ಪೋ ಏನ ಪಣಿಯಾನಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನೋಕೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೀರಿ ತುಂಡಿ ಗೋಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕೂರ ಪೌಡರ್ ಬಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೆಡ್ತಿ ಹೊರಕು ಡಾಶ್ ಸೋ ಇನ್ನ ಮಾರಿ ನಾನು ನರಿಯ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾರಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಂತೆ ಅದನ್ನ ಎಪ್ಪ ಗೆಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೆಯ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಜಯ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಟು ಮಿ ಆಶೀಷ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಟು ಮಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೈ ವೈಫ್ ನಾನು ಪೊಂಬೋದು ಚೆನ್ನೈ ಪೊಂಬೋದು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಮೈ ವೈಫ್ ಅನು ಅಮೃತ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಸೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 
ഏറ്റടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിൻ പോകാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജിനു ജിനുവിനെ കാറിനകത്ത് തടഞ്ഞ നിർത്തി കാറിൽ തൊട്ടുക ഏതൊക്കെയോ വഴിയാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറലായിട്ട് അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്യാമറയൊക്കെ ഒരു ക്യാമറ കാറിനകത്ത് ഒരു ക്യാമറ വേറെ ഒരു പാമ്പിൽ എവിടേക്കോ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്നെ ഇറക്കി ഇറക്കി വിട്ടു സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരെന്ന വേദന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ വെച്ചു പക്ഷെ വണ്ടി വന്നു നിന്നും ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ട്രെയിൻ പോകുമ്പോഴും ഈ പരിപാടി പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര കൗതുകമായി അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ജലസാധനമൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ ചീറ്റി അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവിടെ വൈകുന്നേരം വരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലെവൽ ക്രോസിൽ പോയതാണ് ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആ കട്ട വൈകത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ വേറെയും ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ നല്ല ഡി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആ സീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡബിങ്ങിന് ഡബിന്റെ സമയത്ത് ആ ഡബ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സീൻ എന്ന് പറയാൻ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് മനസ്സിലായത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സീനുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗംഭീരമായിട്ട് സ്വിമ്മില് നൈറ്റ് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെയധികം പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശക്തി വികാസമുള്ള ഒരു ശക്തി പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കുകയും അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ശക്തമായ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഇവരുടെ സൗഹൃദം ഈ സൗഹൃദം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചത് ഈ സിനിമയാണ് വികാസ് വികാസ് ഒരു വൻപിച്ച വിജയമാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് അത് നമ്മുടെ വികാസയുടെ ദിവസമാണ് അല്ലേ ധാരാളം പുതിയ താരോദയം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മലയാള സിനിമ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ താരങ്ങളെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് മൊബൈലിൻ്റെ ലൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനയിച്ചില്ലേ അല്ലേ ഒരുപാട് മൊബൈൽ ലൈറ്റ് വെച്ച് ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു മുറിക്കകത്ത് അതെ മൊബൈൽ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നിന്ന് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മലയാളത്തിന് പുതിയ ധാരാളം നടന്മാരെ നൽകുന്നൊരു ദിവസവും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിലെത്തി ഈ സിനിമ വിജയിപ്പിക്കണം മെയ് ഇരുപത്താറാം തീയതി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്വപ്നമാണ് മെയ് ഇരുപത്താറാം തീയതി റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന ബിക്കാസ് ഒരുപടി താരതമ്യേന പൊതുവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ ആദ്യമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് വികാസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമയിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഇവരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുനിൽ കരിയട്ടുകരുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം ഉദാഹരണ താരം എന്ന സിനിമയിൽ സുനിൽ കരിയട്ട് ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടും ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അന്ന് മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് റൈറ്റർ ഷെഡ്യൂൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു മമ്മൂക്ക ഫാനാണ് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് തൊമ്മനും മക്കളും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരികയും ആ പഠിത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഫാൻസിങ്ങുള്ള ആളാണെന്നും നമുക്കൊരു അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെന്നും മനസ്സിലായി അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പിന്നീട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ കാട്ടിലും പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കാട്ടിലും അതിൻ്റെ റൈറ്ററെ കാട്ടിലും ടെൻഷനും ഡെയിലി ഡെയിലി വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഷബീർ കെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് ഷബീർ കെയായിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഈ പഠിത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് കണ്ടത് അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ എനിക്കറിയാവു
പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ പടത്തിന് വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കൃഷ്ണ സാറും ആശിഷ് അവരൊക്കെ ആശിഷ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത് ഇത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഡൗട്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലും ചോദിക്കുന്നു കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കാറിലെ ജീപ്പ് ജീപ്പ് ഓടിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തണോ എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് നിർത്തണം അതിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ ഡൗട്ട് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഒരു അടിപൊളി കമ്പനിയാണ് ആശിച്ച് കൃഷ്ണ സാറായിട്ട് സീൻസ് കുറവാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ബന്ധമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എല്ലാവരും ഇരുന്നാറാം പടം കാണണം പിന്നെ പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമയുമായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളി വർക്കുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആ സമയത്ത് കെ ജി എഫ് ടൂവിൻ്റെ വർക്കുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് സിനിമയുടെ വർക്കുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം പടം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി ചെയ്യാമെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ബലവും പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൊട്ടേഷൻ സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സിനിമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം ഇരുപത്താറാം തീയതി പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ സൗഹൃദവും അവരോട് കുടുംബത്തോട്ട് ലൈഫ് പോകുന്നു അതിന് ഇപ്പഴത്തെ അതായത് ഒരു തരത്തില് പലതരത്തിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഒരു തരത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അതേ സ്പോട്ടിൽ അതൊന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദത്തിലുള്ള കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ പോയി പോകുന്നു എന്നെല്ലാം ഇതിലെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയില്ല ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ജോണർ തിരിക്കുന്നില്ല മീൻസ് നമുക്കൊരു കഥ കേൾക്കുമ്പോ അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തൃശ്ശൂരിനെ കുറിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയിട്ട് സുധീർ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വക്കീല് അഫ്സല് ഷബീർ കൂടിയാണ് നിരന്തരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഷബീർ വന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അവർ ഞങ്ങൾ ടാഗ് ലൈൻ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതും കേട്ടതും കണ്ടതും അത് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഷബീർ അറിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഷബീറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും ഷബീർ ഇത് ഭയങ്കര ലൈഫുണ്ടല്ലോ ഷബീർ ഇതൊന്നും എഴുതി തരാമോ കുറെ ഹേ എന്നോടും പറ്റില്ല പണിയല്ലേ ഞാനിത് എഴുതാനൊന്നും എന്നോട് പറ്റില്ല ഞാൻ നിരന്തരം നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഷബീറിൻ്റെ അടുത്ത് നിർബന്ധിക്കണം അഫ്സലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് കൊള്ളാനാണ് നീ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ് എല്ലാ കൊട്ടേഷൻ പടങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഡാർക്ക് പടങ്ങളെ കൊച്ചി ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ല തൃശ്ശൂരിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം വന്നിട്ടില്ല നീ അത് കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ഷബീർ പാട്ട് സാധനം കൊള്ളാം എനിക്കിത് സിനിമ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് അഫ്സല് പറയുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ചർച്ചകൾ എന്നാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഷബീറിനെ നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സിനിമ ഷബീറെ കണ്ടിട്ടുള്ള അത് ഷബീർ കണ്ടിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്നോട് പറയും ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുകയും അതിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പിക്കാസോ പിക്കാ ചില ആളുകള് ചില ദേശത്ത് ദൈവങ്ങളായിരുന്നു മറ്റു ചിലർക്ക് അവർ സാത്താന്മാരായിരുന്നു അതാണ് ആരും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണ്ടകളായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോ ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ
ഞങ്ങളെ കൊല ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഒരു ഡോക്ടറെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ആ ഡോക്ടർ മരിച്ചു ചെയ്തോന് എന്താണ് ആ ഡോക്ടറോടുള്ള പ്രതികാരം എന്താ അപ്പൊ എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മരണം ആഗ്രഹിക്കരുതെന്ന് പറയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പക്ഷെ നമ്മളെ ആ കൊല ആ കൊന്ന ആളെ നമ്മളെ മരണം നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും ദൈവം തന്ന ജീവനല്ലേ അത് ദൈവം തന്നെ എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ അങ്ങനെ ദൈവം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ സമയം സാഹചര്യം കുരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലേ എന്റെ സത്യം അപ്പൊ ആരും കൊലയാളികളായിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ പല ആളുകളുണ്ട് പല ക്യാരക്ടറുകളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാശും പരിപാടിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തൊള്ളേ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് അത്ര ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ കൊട്ടേഷൻ സിനിമ അല്ല ഒരുപാട് പേര് പരീക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇവര് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒരു നിർബന്ധത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ബേസിക്കലി റൈറ്റർ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നിർബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി അത് ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നിങ്ങളാണ് എന്റെ വിധി കർത്താക്കൾ ഇരുപത്തി സിനിമ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായമാണ് ആണ്ട്രിയൻസ്ക്ക് <laughs> 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 ഇല്ല ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നില്ല എനിക്ക് വന്ന നിറയെ മലയാള പടം വന്നു ആ എല്ലാ പടവുമേ ഒരു തമിഴ് ക്യാരക്ടർ ആണ് വന്നു ചേക്കവരെ ഒരു മലയാളം പേസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് വന്നല്ല സോ ഒരു മലയാളം പേസി ഒരു നേറ്റീവ് മലയാളി അതും തൃശ്ശൂർ സൈഡിൽ ഒരു നേറ്റീവ് മലയാളിയാ നടക്കുന്നത് ഒരു പുളിച്ചിരുന്നു സോ അത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഗാങ്സ്റ്റർ ആണ് വന്നതേ തവരെ മലയാളം പേസ് ക്യാരക്ടർ നോർമൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് അതും പണ്ടിപ്പോ ബട്ട് ഐ ആം സ്റ്റിൽ ലുക്കിംഗ് ടു ഡു മോർ മലയാളം ഫിലിംസ് ആസ് എ മലയാളി ലൈക് ഹൗ Naritan or uh, Mamuka or uh, Jairam sir when they come to uh, Tamil cinema, they play Tamil actors. I mean, uh, Tamilians. And the way I want to play a Malayali in a Malayali too. Like a Malayali, yes. Yeah, wonderful because uh, I am a big fan of Malayala movies. Uh, I started watching movies, uh, Malayala movies from Premo. one of my favorite movie uh, from the time i started watching malayalam movies and i became a big fan of malayalam industry also because i started working with these people it was wonderful and uh, yeah uh, i got a character which i was waiting for it's a very powerful character of who so i feel very lucky to be like you know but with these people and uh, yeah, i am looking forward for more movies to do in malayalam വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നന്നായി കളിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും പടം കാണുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ സിനിമകൾ എല്ലാവരും കാണുന്നു നിറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത് പുതുമുള് വെച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പരിഷ്ഠമാണ് ഈ സിനിമ എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സിനിമ സ്വീകരിക്കുന്ന ജനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നല്ല സിനിമ അവർ കാണും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രതീക്ഷ ടൂ റിലീസ് ആയിട്ട് 
covid 19 covid 20 covid 20.5 idha vandha ella marathikile ella veetla ukkandu tv paatha நடிக்கிறதுல <laughs> 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 நிறைய பேருக்கு தெரியாது இருக்கு ஜோஷ்வா நல்லா இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு படம் தான் தெரியுமா இல்ல இல்ல ஜோஷ்வா வந்துடும் கௌதம் சார் வந்து இந்த இயர் எந்த பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு கௌதம் அண்ட் பெல் மாட்டம்னு ஒரு ஒரு படம் இருக்கு எனக்கு எயிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் அதுவும் இந்த வருஷம் தான் வரும் அப்புறம் ராயல் பரம்பரையும் ஒன்று இருக்கு ஸோ அதில் கேரளா ஹீரோயின் தான் சரண்யா நாயன்ட்டு ஸோ வரட்டும் இது வந்துச்சுன்னா டப்பா டப்பம் நல்லா வந்துடும் இல்ல இல்ல எனக்கு எனக்கு பிஆர்எஸ் மூலமா அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் மூலமா ப்ரோபோசல்ஸ் வரும் பிரசன்டேஷன்ஸ் மாதிரி அவ்வளவு இம்ப்ரெசிவா எதுவும் வரல பட் ஆனா ரிப்பீட்டடா நான் வந்து இவரையும் இவரு கேட்டுட்டே இருக்கேன் ரெண்டு பேரும் நீங்க எப்ப படம் பண்ணா நான் நடிக்கிறேன் பிகாஸ் எல்லாம் போதுதே சோ we'll see Uh, it all begins with you work from 9 am to 9 pm we work from 9 am to 6 pm that's the first difference then the other difference on the uh, i feel um, in kerala you they relentlessly work and um, the dedication to the, the film making process is unbelievable tamil you okay and inga vande 12 hours non stop work panitte irukanga na indha vanda adu inga vanda da experience panirukken yavanga bayume 72 hours work panna because in location 3 days tak kodutanga so i couldn't like angiye thoogu angiye palthe angi short po angiye kudichiru adukapruma enak vandu pothe pesi very normal and uh, everybody is everybody i work with is a brilliant actor yenarume brilliant actors enak adu romba pidi malayalam industry la inge endha tha pidigan sir kuda pora manna ali baba nu so all the first artist malayalam encounter our legend அதுக்கப்புறம் ஐ பின் அர்ஜிங் டு வொர்க் வித் மலையாளிஸ் ஆர் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஐ காட் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு வொர்க் வித் சார் சுனிதா இஸ் எ கிரேட் ஆக்டர் ஆல்சோ பட் டிஃபரன்ஸ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் த தி அமௌண்ட் ஆஃப் தி ரைட்டிங் தி ரைட்டிங் இஸ் பிரில்லியன்ட் ஐ நாட் சேயிங் தமிழ் ரைட்டிங் இஸ் பேட் பட் மலையாளம் ரைட்டிங் இஸ் பிரில்லியன்ட் இட் இஸ் நேஷனல் வைட் பாப்புலர் நவ மல்லி மேட்டர் ஆஃப் டைம் बिफोर இட் இஸ் இன்டர்நேஷனலி ரெகக்னைஸ்ட் சோ ஐ திங்க் ரைட்டர்ஸ் ஆர் கிரேட் ஃப்ரம் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு அபிநேத்ரி நல்லொரு நாயகியாயிட்டு அறியப்படானு இஷ்டம் அது என்ன நோட்டீஸ் ചെയ്യാൻ എന്നെ ஹெல்ப் ചെയ്തു ஒரு கணக்கின் പറഞ്ഞ ஒரு பரிதி வரை எனக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் மற்றவங்களுக்கு கிட்டா அது ஹெல்ப் ചെയ്തെങ്കിലും அதின்ட நிழல்ல நிக்கാൻ எனக்கு தாழ்ப்பரியமில்ல என்ன கழிவு கண்டு என்ன ஒரு நல்ல நாயகியாய் குறை நல்ல ஒரு பிடி சித்திரங்க செய்யானான எனக்கு தாழ்ப்பரியம் ஐசரைய போலே உண்டே இருந்து சொல்லி வெளியே ஒருக்கிலும்ஷன்
കാരണം കുറെ കൂടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എനിക്കതിന് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല സന്തോഷം മാത്രം ആ വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റേതായ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എനിക്ക് അതിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് തോന്നി ഒരിക്കലും അല്ല റീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ നമ്മൾ തന്നെയല്ല ലൈക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനുള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റീൽസ് മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ലൈവായിട്ട് ഡയലോഗ് ആക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് സിനിമ സിനിമ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് താങ്ക് യു നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ആണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മറ്റേത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് പാടങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് അതല്ല ഇത് പുതിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവോ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത്ര ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹമുണ്ട് <laughs> 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 ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എഴുത്തോ അങ്ങനെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു